자 여러분 안녕하십니까 자 오늘은 우버나 리프트 드라이브를 하면서 남들보다 돈을 더 버는 방법에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다 자 우선 저는 우버나 리프트를 해본 적도 없고요 예 아직까지 예, 해본 적이 없습니다 자 근데 제 주변에는 우버나 리프트를 하시는 분들이 많이 계세요 예 그리고 특히 이거는 어떤 나이의 연령의 제한이 없기 때문에 운전만 멀쩡하게 하실 수 있다 그러면 은퇴하고 나서도 우버나 리프트 드라이버를 하시는 분들이 많이 계십니다. 예, 그리고 또 짭짤하게 버신 분들도 많이 계세요. 예, 그래서 오늘은 똑같이 일을 하더라도 어떻게 하면 돈을 더 많이 벌수 있는지 뭐 이분들한테 들었던 팁, 그 다음에 또 이것 외에도 또 다른 분들한테 들었던 팁들 여러 가지에 대해서 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 우버나 리프트는 미국 평균적으로 버는 금액이 시간당 한 15불에서부터 22불 정도로 알려졌습니다. 자, 근데 이보다 더 버시는 분들도 분명히 계세요. 예, 그리고 특히 이곳 라스베가스 같은 경우는 컨벤션이 있을 때는 진짜 우버를 버는 돈이 너무나 짭짤합니다. 그래서 제가 예전에도 한번 방송을 한 적이 있습니다. LA에서 우버 하시는 분들은 그냥 컨벤션 같은 거 있을 때는 라스베가스 와서 한번 우버 해보시는 것도 나쁘지 않겠어요 라고 얘기했는데 세상에는 참 별의별 사람들이 많이 있습니다. 어떤 사람들은 우버에 되게 만족을 하고요. 어떤 사람은 우버에 되게 불만족을 합니다. 자, 그전에도 뭐 리플들 보면 우버에서 이것 때 가고 저것 때 가고 뭐 하고 실질적으로 남는 거 하나도 없어요. 예, 이렇게 얘기하시는 분들 있고 나는 우버 때문에 너무나 행복하고 와, 이런 기술이 있다는 걸 내가 알아서 너무나 좋다. 나 노년에 이렇게 편하게 재밌게 일을 할수 있다는 게 너무나 행복하다라고 긍정적으로 생각하시는 분들도 있습니다. 자, 저는 그전에 강의를 할때 항상 그런 얘기 하죠. 예, 우버가 너무 돈을 많이 떼가고 너무 힘들고 또 실질적으로 우버가 소송도 많이 당했죠. 예, 우버 운전자들로부터 소송도 많이 당했는데 사실 그때 소송이 있을 때도 그런 문제가 있었어요. 예. 어떤 사람들은 그냥 우버 잘하고 있는데 놔두지 예, 이렇게 생각한 사람이 있고 예, 우버가 너무 많이 땡겨 먹는다. 예, 그래서 우리가 못 먹고 살겠다. 우버가 우리한테 주는 돈을 더 주라 예, 이렇게 얘기하는 사람도 있는데 사실 불만이면 안 하셔야 돼요. 예, 근데 제가 그런 분들한테 뭐 불만이 있으면 하지 마세요. 예, 그럼 또 다른 대안책이 없는 겁니다. 예, 그래서 할수 없이 우버를 하신 분들은 좀 울며 가자 먹기로 하신 분들이 있는데 제가 양쪽의 얘기를 다 들어보니까 이 똑같이 시간을 투자해도 버는 게 많이 다르더라고요. 근데 그게 여러 가지 요인이 있더라고요. 그래서 오늘은 거기에 대해서 좀 이야기를 해보려고 합니다. 자, 그래서 우버를 똑같이 일해도 돈을 남들보다 더 많이 버는 방법에 대해서 좀 이야기를 해볼 것인데 자, 우버나 리프트 같은 시스템은 그 금액이 똑같지 않아요. 예, 어떤 때는 돈을 더 주는 시간이 있고요. 왜냐하면 우버를 타게 된 사람이 많고 운전하는 사람이 적으면 돈을 더 주는 시간이 있고요. 또 어떤 때는 돈이 별로 안 되는 시간도 있습니다. 자, 이런 것들의 좀 차이도 있고 지역별로도 가격 편차가 되게 큽니다. 자, 그렇기 때문에 여러분들이 이런 것들을 잘 알고 이용하면 시간당 우버페이를 더 받을 수가 있고요. 또한 가지는 뭐냐면 또 여러분들이 어떤 서비스를 잘함으로써 우버의 별점을 잘 받음으로써 우버가 더 많이 손님을 갖다가 끌어다 줄수 있는 예, 이런 왜냐하면 이왕이면 사람들이 별점을 잘 받은 사람을 더 선호를 하겠죠. 예, 그래서 그런 방법이 있기 때문에 거기에 대해서 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 우버나 리프트 운전자를 하고 싶으시면요. 기존에 우버나 리프트 하시는 분을 만나서 거기서 좀 얘기를 들으십시오. 예, 그리고 어, 뭐 많은 경우 예, 늘 그런 거 아니지만 어떤 때는 사인업 보너스 이런 게 있습니다. 자, 우버 운전자가 누구를 소개시켜주면 소개시켜준 사람도 돈을 받고요. 그 다음에 또그 소개를 받고 우버에 가입을 하고 첫달 어느 정도 일을 하면 뭐 천불을 주거나 뭐 오백불 주거나 이런 식으로 사인업 보너스가 있습니다. 자, 그냥 혼자서 우버 앱 다운로드 받고 혼자서 시작하면 그런 사인업 보너스가 없는 경우도 많이 있습니다. 자, 그렇기 때문에 이왕이면 다른 분한테 정보 얻을 겸 해서 우버나 리프트 타시는 분들 혹은 여러분이 우버나 리프트 탔는데 뭐 한국 분들 만났어요. 예, 그러면 개인적으로 연락처 한번 주고 받고 제가 밥 한번 사겠습니다. 나중에 좀 얘기 좀 나눠도 되겠습니까? 예, 그리고 그분한테 사인업 보너스 받으시면 그분도 엑스트라 머니 생기고 여러분도 엑스트라 머니로 생길 수가 있기 때문에 실질적으로 필드에 계신 분들한테 정보 듣는 것만큼 좋은 건 없다라고 좀 보여주고 있습니다. 자 그리고 두 번째 예. 우버로 처음부터 풀타임 잡을 할 생각을 하지 마시라고 합니다. 예, 왜냐하면 이 우버가 본인한테 적성이 맞는지 안 맞는지 몰라요. 예, 그렇기 때문에 파타임으로 시작해야지 있는 차 갖고 시작해야지 나는 우버 할 거야. 그래서 갑자기 차를 사고 있는 직장 때려치고 예, 그랬다가 우버가 적성이 안 맞으면 못하는 것이죠. 예, 그리고 우버가 지역마다 되게 달라요. 예, 어느 지역은 우버하는 게 되게 편할 수가 있고 어느 대도시는 운전에 스트레스 받아서 우버를 못할 수가 있고요. 또 어느 지역은 범죄가 많아서 우버하기 좀 불안한 경우가 있을 수가 있고요. 또 어느 지역은 또술 취한 사람들, 예, 뭐 이런 사람들 때문에 피곤해서 운전을 못하겠다. 뭐 이런 경우가 생길 수도 있습니다. 자, 처음에는 파트타임부터 시작하는 게 되게 중요하다고 합니다. 
자, 세 번째는 우버를 하다 보면 전화기 우버 앱에 우버 콜링이 오면 이제 호출이 오면 이제 어디로 가라고 나오죠. 예, 그리고 손님을 다 데려다 주면 그 다음 콜링을 기다려야 되는데 자, 우버 운전자들이 보편적으로 얘기하는 게 뭐냐면 손님 내려다 주고 정처 없이 방황하고 다니지 말라는 거예요. 예, 정처 없이 방황하고 다닌다고 손님이 더 빨리 오는 거는 아니라는 거죠. 자, 그래서 손님을 내려주고 나면 좀 여유 있게 그 근처에 어디 차를 주차시키고 잠깐 휴식을 취하거나 다음 콜이 올 때까지 잠깐 기다리는 게 좋다고 합니다. 자, 그래서 괜히 돌아다녀봤자 기름값만 더 쓴다는 거죠. 예, 차만 더 낡아지고. 예, 그렇기 때문에 그냥 돌아다니는 시간 동안은 우버가 페이를 안 해줍니다. 단, 예외는 있습니다. 자, 손님을 내려준 데가 진짜 손님이 없을 곳이에요. 동네가. 뭐 진짜... 뭐 황무지 예, 허우볼판인데 여기선 손님이 불로 손님이 없을 것 같아요. 예. 그런 경우에는 다시 좀 번잡한 곳으로 가야 되는 경우는 있지만 보편적으로는 손님 내려다 주고 손님 찾으러 이렇게 길을 헤매고 다니지 않는 거 이게 돈을 절약할 수 있는 방법이라고 합니다. 자 우버로 돈을 많이 버는 것도 중요하지만 우버는 버는 돈에서 본인이 직접 기름값도 내고 차 유지비도 내야 되고 그러니까 차를 많이 굴리면 굴릴수록 그만큼 손해요. 예, 기름값 손해, 차 유지비 손해. 자 그리고 이제 네 번째는 같은 시간을 투자해도 돈을 더 버는 시간대가 있다고 합니다. 자 통상적으로는 러시아워 시간이에요. 아침 출퇴근 시간대가 우버 값을 더 많이 받습니다. 자 그리고 주말에 술 먹고 우버 부르는 사람이 많습니다. 그래서 주말 밤이 우버를 부르는 시간이 많이 있습니다. 자 그리고 또 새벽 때는 우버 운전자가 별로 없어요. 그래서 우버 운전자가 별로 없기 때문에 새벽 시간대 하면 우버 비용을 더 받는 경우가 있습니다. 자, 예를 들어서 낮에는 똑같은 거리에 20불인데 새벽 5시에 부르면 똑같은 거리에 40불 부르는 경우가 많이 있습니다. 자, 그만큼 운전자도 두 배로 더 많이 받아가겠죠. 자, 이런 경우들이 생기는 지역도 있고 안 생기는 지역도 있는데 이걸 잘 생각해 보셔야 돼요. 동네가 인구가 별로 없고 분비지 않는 동네라서 새벽 시간에 다니는 사람이 없는 지역들은 새벽 5시에 나가봤자 손님이 없어요. 그럼 돈을 못 벌죠. 오히려 시간당. 자, 그렇지만 예를 들어서 동네 인근에 공항이 있다거나 예, 그러면 요즘에 새벽 6시에 뭐 비행기 뜨는 곳 예, 이런 곳도 많이 있기 때문에 그런데 근처라고 하면 사실 뭐 호텔가 라스베가스 같으면 호텔가 근처로 새벽 한 4시, 5시에 돌아다니면 그때 공항에 가야 되는 사람들이 있어요. 그럼 평상시보다 분명히 우버 값이 더 비쌉니다. 자, 그래서 연세에 있으신 분들이 우버를 드시면 더 괜찮은 것 중에 하나가 뭐냐면 보편적으로 아침잠이 없으시잖아요. 예, 그리고 연세에 있는 분들이 저녁 때 일찍 주무시기 때문에 금요일 저녁, 토요일 저녁은 돈을 잘 받는 거 알기 때문에 젊은 우버 운전자들도 또 많이 나옵니다. 예, 그래서 어, 술 먹은 사람도 많지만 또술 먹은 사람 핸들하는 것도 힘들고 또 토하거나 그러면 또 골아프죠. 예, 그렇기 때문에 그런 것도 힘들기 때문에 사실 밤 시간 하는 것보다 여러모로 아침 새벽 시간 하는 게 중요한데 너무 한산한 도시는 새벽 시간 하는 게 별로 안 좋습니다. 자, 그래서 우버를 하면서 여러분들이 알아야 될 거는 어느 시간대가 돈을 많이 주고 어느 지역에 가면 돈을 많이 주는지 앱에 나오더라고요. 예, 앱에 나오는데 제가 아는 형님도 지금 뭐 우버 하시는데 영어를 잘 못하세요. 예, 여기 있는 글을 잘못 읽으세요. 우버 앱에 있는 글을. 그림에도 불구하고 눈치가 있으시니까 여길 가면 돈을 더 많이 버네. 이 시간대 가면 돈을 더 많이 버네. 이거를 본인이 체득하시는 거예요. 자, 남들 다 그냥 일하고 내가 편한 시간에 일하면서 우버 돈못 번다 이렇게 컴플레인 하신 분들은 야, 스스로 좀 반성하셔야 돼요. 남들 다 편한 시간에 아, 아침 출퇴근 시간은 복잡하니까 우버 나가기 싫어. 예, 난 낮에만 나갈 거야. 그리고 나 새벽에 못 일어나. 아, 나 밤늦게 피곤해서 일 못해. 나 집에 가서 쉬어야지. 나 집에 가서 드라마 봐야지. 예, 이런 생각으로 우버라면 똑같은 시간을 일해도 진짜 못 받는 거예요. 시간당 페이만큼도 못 받는 경우가 생기는 거예요. 예, 그렇기 때문에 이렇게 일하는 시간이라든가 아니면 이 지역 같은 거 이거를 잘 선택함으로써 똑같이 일을 해도 훨씬 더 돈을 많이 벌 수가 있다고 합니다. 뭐 제가 주변에 있는 분들 보니까 예, 라스베스 컨벤션 때는 뭐 8천, 9천씩 버시는 분들도 봤어요. 예, 그렇기 때문에 어, 이돈 버는 거는 본인이 노력 여하에 따르다. 예, 이렇게 좀 보시면 될 듯합니다. 자, 그리고 요즘에 이제 부모들이 애들 이제 뭐 픽업 이런 것 때문에 어, 부모가 우버를 불러주고 애들만 태우는 경우가 있는데 예, 이거는 절대 태우면 안 된다고 합니다. 예, 우버 펄리시에서도 위반되는 것이고 이게 만약에 차 사고로 나서 문제가 생기잖아요. 예, 그럼 진짜 문제가 크게 생길 수가 있기 때문에 이거는 거절해야 된다고 합니다. 예, 그래서 만약에 어, 아이들만 태운다. 예, 갔더니 아이들만 있다. 예, 그러면 부모님한테 연락해서 이거는 태울 수가 없으니까 부모한테 취소를 시켜라 라고 얘기하면 취소를 시켜도 캔슬레이션 피 5분인가 이렇게 받게 되니까 예, 그냥 취소를 시키는 게 오히려 더 낫다고 이렇게 볼 수가 있습니다. 자 그리고 또 어, 손님을 태울 때 
예, 이름을 먼저 물어보고 태우는 게 중요하다고 합니다. 예, 남의 우버에 타는 경우가 많이 있습니다. 특히 뭐 공항 같은 데는 누구 누구의 우버인지 모르잖아요. 뭐 물론 저 같은 경우는 우버를 탈때 번호판도 나오고 드라이버가 이름도 나오기 때문에 전 제가 탈때 드라이버 이름을 물어보면서 제가 뭐 하이 루이스 이러면서 타요. 저는. 근데 예를 들어서 주말 같은 경우에 좀술 취한 사람들 이런 사람들은 어, 뭐, 그냥 이름을 갖다가, 어, are you can pd? 그러면, 아, 야 예. 예. 그리고 탄다는 거예요. 못 듣고. 예. 그리고 가서, 거기 있는 주소대로 데려다 주니까 엉뚱한 데 데려다 줬다고 컴플레인 하고, 뭐, 난리가 나는 거죠. 예. 어, 그래서 이런 문제가 좀 생길 수가 있기 때문에, are you can pd? 이렇게 물어보는 게 아니라, hi, what's your name? 이렇게 물어보는 게더 좋다고 합니다. 그래서 그 사람 이름이 나오면 여기 떠 있는 이름과 똑같은 이름이지 확인해 보시고 태우는 게 실수를 줄일 수가 있다고 합니다. 자, 그리고 이제 일곱 번째, 예. 현찰로 어, 내고 우버를 타겠다는 사람이 있습니다. 예, 이런 경우는 절대 네버 에버 태워주는 게 아니라고 합니다. 자, 현찰을 내고 탄다는 건 뭐냐면 뭐 이런 경우가 있죠. 아, 내가 우버 앱도 없고 다른 데서 왔으니까 그냥 현금 내고 이렇게 우버를 갖다가 좀탈수 있냐 이렇게 얘기할 수가 있는데 자, 두 가지 문제가 있죠. 현찰을 내고 탔던 사람은 우버에서 대 커버가 되는 게 아니기 때문에 만약에 우버가 어떤 방식이든 간에 만약 알게 되면 우버나 리프트가 쫓아갈 수 있습니다. 자, 왜냐하면 손님을 가로챈 거기 때문에 예, 쫓겨나요. 예, 그게 첫 번째고 두 번째는 뭐냐면 보험 커버가 안 돼요. 여러분의 차 보험도 안 되고요. 그 다음에 우버의 차 보험도 안 됩니다. 예, 그래서 만약에 현찰 내고 온 손님을 받으면 만약에 하나 예, 그 사람이 사고가 났다. 그 사람 태우고 있는데 사고가 났다. 그러면 어떠한 커버도 받을 수가 없기 때문에 여기에 대해서 여러분들이 잘 생각하셔야 돼요. 예, 그리고 제일 위험한 건 뭐냐면 현찰 내고 탄 사람은 그 사람에 대한 정보가 하나도 없어요. 여러분이 우버를 부른 사람은 그 사람의 전화기라든가 그 사람의 연락처라든가 그 사람의 신원 같은 게 파악이 되잖아요. 예, 근데 현찰을 내겠다는 사람은 이 사람이 누군지도 모르니까 언제 강도로 돌변할지도 몰라요. 그렇기 때문에 절대 현찰 손님은 받지 말라고 합니다. 자, 그리고 어, 여덟 번째 라이드 쉐어 보험이라는 게 있다고 합니다. 예, 어, 이거는 어, 저도 몰랐어요. 예, 근데 뭐 다른 우버 운전자가 얘기해 주는데 모든 보험회사가 다 있는 건 아닙니다. 예, 그래서 여러분의 어, 자동차 보험회사에다가 물어보시는 거예요. 라이드 쉐어 보험이 있냐? 예, 라이드 쉐어 보험은 뭐냐면 남이랑 같이 어, 쉐어 갖고 탔을 때그 사람이 차라고 왔을 때그 사람도 보험 커버되는 이런 조항이 있냐? 예, 여기에 대해서 확인해 보시는 게 좋다고 합니다. 자, 이게 돈이 조금 더 든다 하더라도 훨씬 더 마음이 편할 수가 있겠죠. 그래서 라이드 쉐어 보험이 있으면 꼭 이거를 알아보시는 게 좋다고 합니다. 자, 그리고 이제 아홉 번째. 예, 제가 밑에 링크도 올려드리겠지만 어, 자동차에서 요즘에 충전할 수 있게 USB가 나온 경우 많이 있는데 충전 케이블을 뒤에다 구비시켜 놓으면 아주 좋습니다. 예, 두 개만 사놓으시면 돼요. 예, 그러면 뒤에 두 명이 가면서 충전할 수가 있죠. 예, 어, 충전 케이블은 뭐 아이폰이 다르고 또 그다음에 요즘 나온 전화기가 다르고 또 구형 전화기가 다르기 때문에 멀티 충전 케이블이라는 게 있어요. 예, 밑에다 하나 꼽으면 네 개가 나오는 게 있는데 제가 링크는 아마존 링크는 올려드리겠습니다. 얼마 안 해요. 예, 이런 거 사놓잖아요. 예, 그러면 손님이 기분이 좋습니다. 차에 탔는데 배터리가 별로 없어요. 불안불안한데 차에 탔는데 충전기가 있어요. 네, 그러면 이걸 딱 꼽아놓으면 가고 있는 동안 충전이 되니까 되게 기분이 좋겠죠 네, 그러면 좋은 별점으로 이어지고 또 하나 팁이 잘 나올 수가 있습니다 자, 여러분이 엑스트라 시간당 똑같이 일을 하고 돈을 더 받는 방법 중에 또 하나는 뭘까요 예, 팁을 많이 받는 거예요 팁을 많이 받으려면 손님들을 만족시켜야 되겠죠 손님들을 만족시키는 것 중에 하나가 이 전화기 충전기를 가져다 놓는 게 요즘에는 꼭 필요합니다 예, 그래서 전화기 충전기 뒤에다 꼭 구비하시기 바랍니다 자 그리고 이제 물 같은 거나 캔디를 구비해 놓는 분들이 많이 있습니다 예, 뭐 식수 그러니까 병물 같은 거 얼마 안 해요 여러분 샘스클럽이나 카스코 같은 데서 사잖아요 예, 아침에 출근하면서 잠깐 거기 들려서 사잖아요 예, 그거 얼마 합니까 예, 하나당 뭐 10센트 꼴도 안 해요 예, 그렇기 때문에 사실 10센트짜리 물한 병을 줌으로써 여러분들은 팁을 1불, 2불을 더 받을 수가 있는 거예요. 예, 보편적으로 미국 사람들이 이런 음료수 같은 거 서비스를 받았다. 예, 그러면 그만큼 팁을 더 내놓으려고 하죠. 예, 그래서 음료수는 트렁크 구석에다가 밀어놓고요. 그 다음에 손님 내리고 나면 꼭한 번씩 확인하는 게 중요하다고 합니다. 제가 만나 뵀던 이 우버 이제 드라이버 하시는 분은 또그 얘기 하시더라고요. 캔디하고 음료수를 갖다 왔는데 이게 또 문제가 뭐냐면 손님이 먹고 와서 여기다 막 버리는 바람에 이것 때문에 좀 문제가 생겼다. 이런 얘기도 있는데 사실상 저는 좀 권해드리고 싶은 거는 손님이 내리면 꼭한 번씩 뒷자리 확인해 보는 게 좋습니다. 자, 이따 여러 가지 문제가 있겠지만 확인해 보는 게왜 중요한지 중간중간 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 특별한 음료수보다 그냥 물이 제일 좋죠. 왜냐하면 물은 만약에 뒷좌석에 엎어도 닦기가 쉽잖아요. 예, 어떤 얼룩도 안 지고 예, 그리고 물하고 병물하고 그 다음에 간단한 캔디 같은 거 끈적거리지 않는 캔디 같은 거 이런 같은 거 갖다 놓으면 훨씬 더 좋을 수가 있다고 합니다. 
자 그리고 이제 손님이 내리고 나면 뒷좌석을 꼭 확인하라고 말씀드렸죠. 예, 왜 확인을 해야 되냐면 여러 가지가 있습니다. 손님이 소지품을 놓고 가는 경우가 있어요. 예, 그게 첫 번째 문제고 두 번째는 손님이 쓰레기를 버리고 가는 경우가 있습니다. 자 쓰레기를 버리고 왔는데 그걸 모르고 다른 사람이 탔는데 차에 캔디 껍질이 있어요. 아, 빈 물통이 굴러다녀요. 예, 그러면 손님은 기분이 나쁘겠죠. 예, 청결 상태가 안 좋다고 별점을 나쁘게 줍니다. 자, 그러면 여러분의 팁과 또 연관이 있고 또 별점을 계속 나쁘게 받으면 나중에 우버나 리프트로부터 쫓겨나게 되겠죠. 예, 그래서 여러분들이 뒷좌석을 꼭 확인하는 게 중요한데 만약 뒷좌석에서 보편적으로 이제 많이 놓고 내리는 게 전화기를 많이 놓고 내립니다. 자, 근데 아이폰 같은 경우는 추적을 할 수가 있어요. 그래서 어, 만약에 손님이 전화기를 놓고 왔다. 예, 그러면 손님이 나중에 앱에 들어가서 자기가 마지막으로 샀던 우버 연락처 어, 받을 수 있는 방법이 있기 때문에 여러분께 연락이 오게 됩니다. 여러분이 우버나 리프트 운전자면 연락이 오게 되니까 뭐별 걱정 안 하셔도 돼요. 예, 근데 전화기를 꺼놓는 게 좋다고 합니다. 이거는 실제 우버 운전자의 팁이에요. 전화기를 켜놓으면 어떤 손님은 전화기 위치 추적을 한다는 겁니다. 예, 그래서 심지어 저녁 때 집에까지 찾아오는 경우가 있다고 합니다. 예, 이런 거는 여러분의 사상활도 있는데 이거는 좀 원치 않죠. 예, 그래서 만약에 아이폰 같은 경우나 다른 전화기가 있으면 전화기 파워를 꺼놓으시는 게 좋다고 합니다. 나중에 어쨌든 간에 우버를 통해서 연락이 온다고 합니다. 자, 그리고 와서 열두 번째. 예. 우버를 이제 운전할 때마다 우버나 뭐 리프트 지금 뭐 계속 우버라고 얘기하지만 우버 리프트 똑같습니다. 예. 실제 손님을 타고 다닐 때마다 마일레지가 다 정립돼서 앱에 나온다고 합니다. 자, 근데 이것만 믿지 마시고요. 예. 이 중간 중간에 어, 여러분이 손님을 픽업하러 가는 시간 혹은 뭐 다른 데 가는 시간 여기에 마일레지가 다 들어가잖아요. 예. 그래서 여러분들은 아침에 출근할 때 마일레지 적어 놓으시고요. 저녁 때 퇴근할 때 마일레지 적어 놓으시기 바랍니다. 자, 그러면 우버 마일레지하고는 차이가 더 벌어지겠죠. 중간에 마일리지가 더 있습니다. 자, 이거는 나중에 여러분이 세금 공제를 받을 수가 있는 거예요. 자, 그리고 우버는 자영업자 개념이기 때문에 차도 여러분 차, 보험 비용, 그 다음에 차 정비하는 비용, 그 다음에 기름값 다 여러분들이 결산을 하기 때문에 CPA를 잘 만나는 게 중요해요. 특히 우버나 리프트 운전자들을 위해서 CPA를 잘 하신 분들 만나는 게 되게 중요합니다. 자, CPA도 중요하지만 여러분이 기록을 잘 하셔야 돼요. 예, 그래서 마일리지 사용한 것마다 세금 공제를 받습니다. 자, 돈 많이 버는 것도 중요하지만 세금을 덜 내는 것도 중요한 거죠. 안 내라는 게 아니고 탈세라는 게 아닙니다. 여러분이 안 내도 될 돈을 갖다 여러분이 게을러서 더 내면 안 되는 거예요. 예, 게을러서 그냥 우버에 마일리지 나오니까 그것만 갖고 세금 공제 받아야지. 예, 이거 말고 아침에 우버를 뛰기 위해서 나가는 경우 그 다음에 또 우버 중간중간에 손님을 만나기 위해서 또 사용하는 마일리지 이걸 다 공제를 받아야지 맞는 겁니다. 자, 혹은 손님을 찾으러 다니면서 다니는 마일리지 이런 것들 다 공제를 받아야 되기 때문에 항상 정비한 비용, 그 다음에 뭐 기름 집어넣은 거, 제일 좋은 거는 크레딧 카드 하나는 완벽하게 우버를 위해서 사용하는 거예요. 그 크레딧 카드에서 자동차 페이먼트도 나가고, 그 다음에 기름 집어넣은 것도 나가고, 그 다음에 또 정비한 비용도 나가고, 그 다음에 자동차 안에 뭐 필요한 액세서리 산 거, 근데 아까 말한 것처럼 물산 비용, 그 다음에 뭐 케이블 같은 거산 비용, 캔디 산 비용, 이런 것들, 카와시 비용, 다 카드 하나로 집어서 그걸 정산시키고 마일레지는 아침에 출근할 때 적어놓으시고 저녁 때 적어놓으시고 그래서 한 달에 총몇 마일을 다녔는지 이걸 정확하게 적어서 세금 공제 받아서 세금을 덜 내는 거 이것도 또돈 버는 방법 중에 하나라고 좀볼 수가 있습니다. 자 그리고 열세 번째 예, 우버 운전자가 옷차림이 깨끗한 게 되게 중요하겠죠. 예, 어, 옷차림을 제가 우버를 탔는데 진짜 인상 깊었던 분 중에 한 분은 어, 흑인 우버 드라이버였는데 리무진 운전사 옷을 입었어요. 예, 모자까지 리무진 기사 모자를 썼습니다. 자, 뭐 이런 거 아마존에서 샀는데 사실 그렇게 비싸진 않아요. 예, 뭐 이렇게까지 하는 건 너무 오버다 싶으시면 예, 그거는 아니라 하더라도 그래도 적어도 와이셔츠에다 조끼 정도만 입어도 훨씬 더 프로페셔널해 보이지 않을까라고 좀 생각을 하고 있습니다. 티어스 덜렁 입고 예, 이렇게 운전하는 것보다 아무래도 옷을 그렇게 입으면 기분이 예, 운전을 더 잘할 것 같아요. 저는 리무진 드라이버 옷을 입고 오셨던 그 운전자를 너무나 기억하는 게 제가 팁도 많이 드렸습니다. 어, 첫 번째, 운전하기 전에 타기 전부터 야, 이 사람은 진짜 운전 잘할 것 같다라는 생각이 딱 듭니다. 그리고 뭐 타자마자 물어봤죠. 예, 실제 리무진 드라이버냐 뭐 이런 것 같은 거 물어봤는데 아마존에서 옷을 샀다고 하더라고요. 예, 근데 그만큼 옷 보이는 게 되게 중요합니다. 자, 근데 어떤 운전자는 티어스 하나 덜렁 입고 왔고 예, 머리도 부시시 하고 나오면 진짜 이거 열심히 일하는 사람 같지 않아요. 예, 그래서 똑같이 운전을 했는데도 괜히 불만족스러운 때가 있어요. 뭐 어디 범핑, 이렇게 뭐 이렇게 턱걸이, 방지턱이 있는데 거기 쾅 하고 넘어가잖아요. 예. 어, 이 리무진 운전사 옷을 입은 사람이 넘어가도 똑같이 흔들렸을 거고 이 사람이 운전해도 똑같이 흔들렸을 것 같은데 괜히 이 사람이 운전하면 그냥 조심하지 않고 넘어가서 
뭐 덜컹 하고 넘어간 것 같은 뭐 그런 기분이 들어서 괜히 운전 별점에다가 나쁘게 주는 경우도 생길 수가 있어요. 예, 그렇기 때문에 옷을 깨끗하게 입는 거 되게 중요하죠. 당연히 차도 깨끗한 게 되게 중요합니다. 예, 그래서 어, 여러분들 그 오로카와시 있죠. 한 달에 먼슬리 내는 거 있는 지역도 있고 없는 지역도 있는데 어, 뭐한 달에 뭐뭐 80분, 80분, 오로 카와시, 언제든지 카와시를 할수 있고 백힘도 쓸수 있는 아, 한달 무제한 패키지 뭐 이런 같은 게 있으면 이런 거 나중에 풀타임 하시면 이용해서 뭐 하루에 한 번씩 뭐 언제든지 카와시 할 수가 있기 때문에 카와시 자주 하는 게 되게 중요합니다. 예, 그래서 차도 깨끗, 내 옷도 깨끗 이래야지 팁을 더 많이 받습니다. 자, 근데 이거보다 더 중요한 게 있습니다. 차 안에 냄새예요. 차 안에 냄새인데 이 냄새가 운전자한테 나는 냄새가 있어요. 예, 요즘에 인도 분들이 많이 예, 운전을 하시는데 인도 분들의 특유의 냄새가 있어요. 예, 저는 그거 갖고 나쁜 별점은 안 줘요. 예, 어쨌든 간에 그분들 음식이나 뭐 그런 분들 생활 때문에 나는 냄새이기 때문에 그걸 컴플레인 하긴 싫지만 그래도 그게 좀 불편할 때는 있죠. 그리고 백인 남성들 같은 경우는 예, 암내라고 죠 예, 어, 몸에서 나는 채취가 좀 강한 경우도 많이 있습니다. 자, 그래서 이 서양인들은 디오도란트라는 걸 많이 바르죠. 여기 겨드랑이에다가 이제 땀 나고 막 그런 냄새가 나니까 그걸 많이 바르는 경우가 있는데 본인도 이럴 수가 있고 우리 한국인들도 살살 음식 문화가 있기 때문에 입에서 마늘 냄새가 날 수도 있고요. 여러 가지가 있을 수가 있습니다. 자, 그래서 뭐 여러분이 은단을 준비하셔도 좋고요. 껌을 준비하셔도 좋습니다. 담배 피신 분들은 더덕 준비해야 되겠죠. 예, 그리고 차에서는 절대 금연을 해야 되겠죠. 당연한 겁니다. 예, 그래서 본인이 냄새가 나는가 안 나는가 첫 번째 중요한 거. 본인의 몸으로부터 냄새가 나는지 안 나는지 이걸 확인해 보시는 게첫 번째라고 볼 수가 있습니다. 자, 많은 분들이 본인한테 나는 냄새를 모르는 경우가 많이 있어요. 입에서 나는 냄새가 있을 수도 있고 그 다음에 채취도 있을 수가 있기 때문에 주변 분들한테 냉정하게 말해달라고 얘기하세요. 입에서 냄새가 나는가 혹은 채취가 있는가 그래서 디오드란트를 바르던가 아니면 또 입에서 냄새 나면 껌이라든가 은단이라든가 뭐 이런 같은 거 씹는다든가 뭐 이런 준비가 되게 중요하고요. 본인 말고 다른 사람 때문에 나는 냄새가 있습니다. 뭐 젊은 여성이 탄데 향수를 너무 많이 뿌렸어요. 그래서 골이 띵해요. 예. 골이 띵하고 다음 사람이 탔는데 타자마자 향수 냄새가 막 완전 풍기는 경우가 있습니다. 자, 이런 경우에 뭐몇 가지 방법이 있죠. 우선 창문을 다 열고 조금 달려서 환기를 다 시키는 방법이 있을 수가 있고요. 그 다음에 차 안에다가 방향제를 집어넣으신 분들이 있는데 방향제 냄새를 모든 사람이 좋아하는 게 아닙니다. 방향제도 냄새가 너무나 제각각이기 때문에 어떤 사람들은 그 냄새를 싫어하는 경우도 있어요. 그래서 차에다 방향제를 놓겠다는 분들이 있는데 방향제랑 뭐 향수 냄새랑 섞이면 더 이상하게 되는 경우도 있어요. 그래서 냄새를 없애는 거 있죠. 오히려 냄새를 없애는 페브리즈 같은 거. 예, 페브리즈 같은 거를 좀 구비해 놓으시고 페브리즈를 차에다가 손님 내리고 너무 냄새가 뭐 진하다 싶으면 뒤좌석에다 한번 쫙 뿌리고 다음 손님을 맞이하시는 게 중요합니다. 그래서 손님을 내리면 손님 내리고 근처 어디다 잠깐 주차를 하고요. 그 다음에 그거 10초 20초입니다. 예, 10초 20초 늦게 간다고 뭐 우버 난리 나는 거 아니에요. 만약에 내리자마자 다시 콜이 왔다 하더라도 진짜 바쁜 거 아니면 잠깐 10초 20초만 차 세우고 뒷좌석에 보시고 놓고 간 물건이 있나 없나 확인해 보시고 쓰레기 있나 없나 확인해 보시고 패브리지 한번 쫙 뿌리시고 다음 손님을 픽업하러 가는 거 이런 자세가 되게 중요하다고 좀볼 수가 있습니다. 자, 그래서 페브리즈 냄새 같은 경우는 거의 뭐 호불호가 없어요. 예, 왜냐하면 이게 냄새가 진한 것도 아니고 이건 냄새 탈취제거든요. 예, 탈취제라서 냄새를 빨아들이고 없애고 중화시키는 게 목적이기 때문에 어, 그런 목적으로 하신 게 좋지. 뭐 어떤 특정한 뭐 오렌지 향기가 난다든가. 다 좋아할 것 같죠? 예, 싫어하는 사람도 있습니다. 예, 장미향기 하나 되는가? 누구는 좋아하고 누구는 싫어할 수가 있기 때문에 이런 것들은 없애는 게 좋다고 볼 수가 있습니다. 자, 그리고 열다섯 번째, 차에서 음악을 트는 게 예, 이게 음악이 되게 중요한데 어떤 사람은 차에 타자마자 너무나 시끄러워요. 예, 본인 듣고 싶은 노래 들으면서 막 머리 흔들어가면서 노래 따라 부르면서 가면 예, 별점 나쁘게 줍니다. 예, 주의산만이에요. 자, 이건 놀러 나온 게 아니잖아요. 최소한도 우버나 리프트 한 동안은 일을 하는 시간이잖아요. 예, 본인이 듣고 싶은 거 이런 거 들으면 안 됩니다. 자, 뭐 한국 라디오 방송 같은 거 예, 이런 거 들으면 뒤에 있는 사람들은 알아듣지도 못하는 말 나오면 진짜 짜증날 수밖에 없죠. 예, 그래서 보편적으로 호불호가 가장 적은 음악은 뭐냐면 아쿠스틱 잔잔한 음악이에요. 뭐 클래식 음악도 예, 근데 클래식 음악도 싫어하는 사람이 있, 있어요. 예, 그러니까 보편적으로 잔잔한 음악, 예, 그 다음에 전자음이 나오는 거 말고 그냥 기타나 뭐, 뭐 드럼이라든가 뭐 이런 아쿠스틱 음악 같은 거 이런 걸 틀어놓는 게 좋은데 사람마다 좀 취향이 다를 수가 있어요. 그래서 라디오를 이용하시면 라디오 스테이션 한 다섯 개 정도를 미리 정해놓으세요. 잔잔한 음악, 그 다음에 좀 신나는 음악, 경쾌한 음악, 댄스 음악 뭐 이래갖고 기분 맞춰 틀어주는 거예요. 
갑자기 뭐 주말 했는데 이 사람이 막 파리에서 내려와갖고 막 신났어요. 그러면 막 신나갖고 아막 하이퍼돼갖고 아 오늘 뭐 즐거운 날인데 금요일 날어 일하는 날 수고한데 막 이런 식으로 얘기하잖아요. 예, 그러면 좀 신나는 음악 틀어줄까? 예, 신나는 음악 틀어주세요. 그러면 기분이 더 좋아요. 그런 사람은 아 그러면 와우 난리하면 또팁더 줍니다. 예, 이런 것들도 하나의 요령이 될 수가 있어요. 예, 보편적으로는 손님 탈때 그냥 잔잔한 아쿠스틱 음악 별로 방해받지 않을 정도로 볼륨 적당히 해놓으시는 게 좋아요. 너무 음악이 없잖아요. 그러면 사람이 또 어색해집니다. 뒷좌석에도 되게 불편할 수가 있어요. 만약 손님이 불편하면 언제든지 음악을 줄여달라고 얘기할 수 있게 이렇게 얘기하면 됩니다. 예, 그래서 어, 그런 거 얘기하고 손님 탐은 에어컨디션은 괜찮냐. 예, 뒤에서 따로 컨트롤 되는 게 있으면 좋은데 안 되는 차들은 에어컨 추움은 말해달라. 혹은 더우면 말해달라. 그리고 음악은 괜찮냐. 이 정도 정도는 물어보는 게 되게 좋습니다. 그래서 손님께 맞춰주는 게 중요하지 본인 좋아하는 음악 듣겠다고 예, 본인 지금 놀러 간거 아닙니다. 예, 이렇게 하는 분들은 팁 많이 못 받습니다. 자, 그리고 뭐 이럴 서 뭐. 애플 뮤직이라든가 이런 거 들으신 분들은 그냥 플레이리스트를 만들어 놓으시면 돼요. 예, 어떤 어떤 음악들을 어, 취향별로 몇개 만들어서 그때그때 플레이리스트만 눌러서 딱 음악 분위기를 바꿔줄 수 있게 이렇게 해주시면 좀 좋지 않을까 좀 보여주고 있습니다. 자 그리고 열여섯 번째는 어, 팁을 우는 아이 뭐더더 더, 더 준다고 예 팁을 달라는 사람에다 주는 건데 그걸 막 달라고 그러면 사람이 짜증나죠 예 어, 세련되게 팁을 달라고 하는 게 좋습니다 자 보편적으로 뒷좌석에 많이 타니까 앞좌석에 이제 머리 받침대 뒤에다가 이렇게 걸어놓은 사인판이 있는데 제가 어떤 우버를 탔는데 그 사인판에 뭐 서비스가 마음에 들면 별점을 이렇게 잘 주시면 감사하겠습니다 그래서 팁도 어, 여러분이 느끼신 만큼 잘 주시면 감사하겠습니다. 자, 차 안에는 물이 구비되어 있습니다. 근데 뭐 차, 이래서 차 안에는 충전기가 구비되어 있습니다. 뭐 이런 것들이 다 적혀 있는 게 있어요. 자, 앉아 있으면 앞에를 보니까 자동적으로 그걸 읽게 돼요. 읽다 보니까 아, 여기에 전화기 충전기도 있었구나. 예, 충전도 하고요. 어, 물도 있구나. 밀, 물도 언제든지 먹을 수가 있구나. 예, 물도 먹게 되고요. 이렇게 됩니다. 자, 그래서 그 사인판이 있길래 와, 이걸 직접 만들었냐 물어보니까 그 우버 운전자가 얘기해 줍니다. 예, 아마존에서 샀다고 합니다. 아마존에서 10불밖에 안 돼요. 예, 10불인데 두개 해봤자 20불이에요. 예, 여러분 2불씩 팁 10번만 받으면 그것 값다 뽑힙니다. 예, 앞으로 그걸 갖다가 뭐 10번만 하고 안쓸 겁니까? 예, 앞으로 계속 쓰죠. 예, 그러니까 이런 거 20불 투자하는 거 이런 것들도 다 필요한 겁니다. 제가 말씀드린 거 모든 거 있죠. 패브리즈, 그 다음에 뭐 케이블, 그 다음에 이런 사인판 다 여러분의 그 비즈니스 세금 공제 받는데 다 집어넣어야 됩니다. 익스펜스에 집어넣으셔야 돼요. 자, 그래서 아까 말씀드린 것처럼 카드 하나로 모든 걸다 정산시키는 게 되게 편할 수가 있습니다. 자, 이 사인판 우버하신 분들 꼭 사시기 바랍니다. 밑에다 링크 올려드리겠습니다. 자 그리고 열일곱 번째 예, 트렁크를 비워두는 게 좋습니다. 예, 어떤 분들은 트렁크에 개인 물건들 있는 분들이 있는데 아침에 출근 나가실 때는 비워놓으세요. 왜냐하면 공항에 가시는 분들도 많이 있을 수가 있고요. 예, 큰 짐을 실으려고 하는 분들도 있습니다. 자 트렁크에는 그냥 패브리지 정도, 그 다음에 쓰레기 백 조그만 거 하나 정도, 예 그리고 물 같은 거이 정도만 집어넣으시고 어, 많은 분들이 이제 우버 하신 분들이 제가 이제 공항 갈때 우버를 많이 이용하니까 어떤 우버 운전자는 어, 차에서 내리지도 않아요. 예. 근데 트렁크 열어달라면 차에서 버튼 띡깡 누르고 트렁크를 열어줍니다. 자, 어떤 우버 운전자는 벌써 저한테 다가오면서 이 러기지가 있잖아요. 예, 그러면 내리자마자 거기서 트렁크부터 열고 뒤에 문 열고 짐을 실어줍니다. 내릴 때도 짐을 내려줘요. 자, 이거 하나가 또 팁을 부릅니다. 여러분, 그거 올려주고 그거 내려주는 게뭐 힘듭니까? 예, 그것 때문에 2불이 더 생긴다. 예, 하루에 10명 20불이 더 생긴다. 예, 이거는 좀큰 돈입니다. 자, 그래서 여러분들이 어, 이렇게 눈치껏 서비스하는 게 되게 중요하고 트렁크 같은 걸잘 비워놓고 트렁크 안에다가 뭐 집어넣어서 굴러다니잖아요. 예, 이거 문제입니다. 예, 그러면 차에 있는 사람이 뒤에다 뭐 코너 설 때마다 뭐 덜그덕 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 그러면 이것도 차 타고 있는데 짜증나는 경우가 생깁니다. 자, 그래서 트렁크 뒤에다가 뭐물 같은 게 굴러다니지 않게 물도 뜯을 때확 뜯어놓지 말고 예, 하나씩 뺄수 있게 이렇게 뜯어놓고 어, 물을 뒷좌석에다 집어넣을 때 손님 나가잖아요. 예, 그럼 물을 다 마셨으면 뒷좌석에다 새거두개다 꼽아놓으세요. 다시 예, 트렁크 열고 다시 두개 꼽아 하시면 되니까 그런 식으로 운영하면 좋지 않을까 좀 보여주고 있습니다. 자 그리고 이제 열여덟 번째 예, 운전은 최대한도 안전하게 하는 게 중요합니다. 예, 첫 번째 중요한 이유 여러분의 목숨이 위험한가요? 예, 여러분이 지금 돈 벌자고 나갔는데 여러분이 차 사고 나면 손해겠죠? 예, 최대한도 안전하게 운행하는 게 제일 중요하다 이렇게 좀볼 수가 있습니다. 자 그리고 운전 난폭하게 운전하면 손님들이 불안해요. 예, 불안하면 별점을 낮게 주겠죠. 별점 나쁘게 계속 받다 보면 쫓겨납니다. 예, 그리고 팁도 안 줍니다. 예, 그렇기 때문에 최대한도 운전을 안전하게 하는 게 되게 중요합니다. 교통법규 잘 지키시는 게 되게 중요합니다. 
그래서 성격 급하신 분들은 절대 우버하시면 안 됩니다. 그거 5분 빨리 간다고 어, 5분 빨리 가서 손님 하나 더 받는다고 여러분이 떼돈 버는 거 아닙니다. 5분 빨리 가는 바람에 여러분이 팁이 안 생기고 우버나 리프트로부터 쫓겨나가면 더 손해 수가 있습니다. 자 그리고 이제 교통법규 잘 지키는 거 되게 중요하죠. 예, 왜냐하면 티켓 한번 떼면 하루 일당 예, 2, 3일 일당이 날아갈 수 있습니다. 속수리죠. 예, 그러니까 티켓 떼는 거 예, 이거 진짜 조심하셔야 되고요. 또 조심하셔야 되는 게 뭐냐면 공항에 사람들 내려줄 때 공항 법규를 잘 지키는 게 되게 중요합니다. 자 요즘에 거의 많은 모든 공항 제가 미국을 다녀보면 거의 많은 모든 공항이 우버, 리프트, 픽업한 장소가 따로 정해져 있습니다. 예, 엉뚱한 데서 픽업하고 엉뚱한 데서 사람 내려주잖아요. 예, 그러면 큰일 납니다. 내려주는 건 괜찮은 경우가 많이 있는데 이것도 보셔야 돼요. 어떤 공항은 우버가 꼭 내려줄 수 있는 데가 있어요. 태워주는 데 정해져 있고 그래서 동네 공항은 다 알고 있어야 돼요. 어디 가서 픽업하고 어디 가서 내려주는지 알고 있어야 돼요. 자, 이거는 심하면 벌금이 2천 불씩 물리는 공항도 많이 있습니다. 예, 그렇기 때문에 이것에 대해서 여러분이 꼭 숙지를 하고 계셔야 됩니다. 돈을 안만 벌면 뭡니까? 이 벌금 내고 공항 벌금 내고 그래서 뭐 2천 불씩 손해 본다. 예, 그러면 진짜 일할 맛안날 수밖에 없잖아. 이렇게 좀 보여주고 있습니다. 자, 그리고 이제 마지막으로 제일 중요한 거, 예, 웃는 얼굴에 침못 뱉습니다. 항상 웃는 얼굴로 대하시기 바랍니다. 차에 타면 아까 말씀드렸죠? 예. 하이 캠피디 이렇게 먼저 얘기하는 거 아니에요. 예. 하이. 하와이유. 워리죠 님. 그럼 딱 보면서 아, 뭐 예스 캠피디. 그러면 어, 캠피디 나이스 미치요. 웨이 고잉 투 에어포트. 예. 항상 웃으면서 얘기합니다. 전화기 충전할 게 있으면 뒷자리에 케이블이 있다는 것도 알려 주시고요. 그다음에 물 있으니까 예, 목마르면 물 마셔라고 편하게 얘기해 주시는 거 되게 중요합니다. 손님이 웃는 말에 항상 웃고 얘기하는 게 되게 중요합니다. 자, 그리고 손님이 안 나타나는 경우도 있잖아요. 좀 늦게 나오는 경우도 있는데 그럴 때도 손님이 너무 늦게 나오면 캔슬 시키면 되는 거예요. 예. 근데 손님한테 짜증 날 필요 없어요. 예. 저는 진짜 어이없는 게 제가 우버 저 주차장을 갖다 못찾 갖고 지금 가고 있다고 얘기하는데 신경질을 팍 냅니다. 예. 그러면 신경질을 팍 내면 저는 어떡하죠? 예. 타고는 가지만 나중에 저는 별점을 꽝으로 주죠. 예. 손님한테 신경질을 낼 이유가 없습니다. 예. 그냥 룰대로 하면 돼요. 예. 손님이 약속 장소에 안 나왔으면 약속 장소에 안 나왔다고 그러고 캔슬 시키면 여러분은 그냥 오불 캔슬레이션 필을 받습니다. 자, 그리고 손님이랑 싸울 필요 없어요. 괜히 싸우고 태워봤자 손님한테 띡띡거려봤자 여러분이 별점만 못 받습니다. 자, 그래서 제가 보니까 똑같이 우버라는데 우버로 돈 벌어먹기 힘들다라고 얘기하는 사람하고 우버로 돈 버는 게 너무 쉬워요라고 얘기하는 사람은 이 스무 가지 얘기가 다 다르더라고요. 노력을 안 해요. 우버 단순한 것 같죠? 그냥 콜하면 불러서 가고 사람 태워주고 내려주면 돈 버는 것 같죠? 예, 아닙니다. 여러분이 돈 버는 방법은 크게 세 가지가 있어요. 별점을 잘 받고 팁을 잘 받는 거 이걸 우선 여러분이 신경 써야 됩니다. 이건 엑스트라 인컴이에요. 자, 그리고 우버값을 많이 받는 시간대 그 다음에 다음 손님을 잘 픽업할 수 있는 시간대 그 다음에 그런 지역을 잘 파악하는 게또돈 버는 방법이에요. 자 그리고 세 번째 여러분이 받을 수 있는 혜택은 다 받는 게또세 번째입니다. 세금 공제 그 다음에 쌀떼기 없이 돌아내면서 마일리지 쓰고 기름 쓰는 거 줄이는 거 예, 이런 것들이 세 번째 여러분이 돈을 세이브할 수 있는 방법입니다. 자, 똑같이 일을 한다 하더라도 자, 하루에 팁이 20불씩만 더 생기면 한 달에 600불이 더 생길 수가 있습니다. 자, 어떤 사람은 틱틱거려서 60불은 커녕 쫓겨나는 사람이 있고 어떤 사람은 너무나 친절하게 하기 때문에 하루에 100불이 팁이 더 생긴 사람이 분명히 있을 수가 있습니다. 자, 어떤 사람은 불안한 마음에 막 돌아다니는 바람에 하루에 5불씩 기름값을 더쓴 사람이 있고 어떤 사람은 5불씩 세이브하면 한 달에 150불이 더 생기냐 덜 생기냐 이럴 수가 있습니다. 자, 어떤 사람은 차 막히는 시간 귀찮다고 낮에 사람 없을 때 편하게 운전할래 그래서 시간당 15불도 안 되는 수입을 만드는 사람이 있는 반면 어떤 사람은 그냥 새벽에 나가서 우버 운전자는 별로 없는데 꼭 우버를 필요로 하는 사람한테 제가 받고 시간당 40불, 50불씩 버는 사람들도 있습니다. 자, 우버는 뭐 많이 버는 사람들은 어, 하루에 600불 정도 버는 사람들도 있다고 합니다. 예, 그렇기 때문에 뭐 이건 실질적으로 있는 것이고, 그 다음에 우버가 여러분만 미워할 이유는 전혀 없어요. 예, 우버는 여러분이 뭐 누군지 전혀 알지 못합니다. 예, 우버는 누구를 더 밀어줄까요? 예, 이왕이면 별점 높은 데를 밀어줘요. 이건 당연한 거예요. 자, 여러분이 우버 사장이라고 봅시다. 자, 어떤 운전자가 있는데 별점이 나빠요. 자, 근처 손님이 있어요. 누구한테 콜을 해줄까요? 별점 높은 사람한테 콜해 주죠. 여러분의 별점이 그만큼 중요한 겁니다. 여러분이 어, 주변에 다른 사람이 없어요. 그럼 별점이 나빠도 여러분을 먼저 콜해 주겠죠. 가까우니까. 자, 그렇지만 똑같은 조건이에요. 그러면 우버는 누구를 먼저 불러줄까요? 별점 좋은 사람을 불러주는 거예요. 왜? 그래야지 우버에 대해서 평이 좋으니까. 
자, 사람들은 우버를 탄데 기분 나쁘면 그 운전자를 욕할까요? 우버를 욕할까요? 예, 우버가 이미지가 나빠지는 거죠. 자, 그러기 때문에 여러분은 간단해요. 우버가 누구는 편 들어주고 누구는 안편 들어준다. 예, 이런 생각 하지 마시고 여러분의 별점을 잘 받으시면 우버는 항상 여러분의 편이고 여러분께 더 많은 손님을 몰아다 드리고 여러분이 돈을 더 많이 벌수 있게 항상 도와줄 겁니다. 자, 그래서 오늘 연세 드신 분들이 하기 좋은 알바 중에 하나 우버. 이 우버는 전 미국이 다 커버가 되는 거기 때문에 이 우버나 리프트 예, 이런 거 같은 거 한번 해보시는 거 고려해보세요. 예, 근데 나는 운전이 너무 힘들어. 예, 그리고 난 눈이 나빠서 밤에 운전하기 힘들고 뭐 그런 분들은 새벽에 하시면 되죠. 아침에 하시면 되죠. 되고 예 그렇지만 나는 운전이 너무 힘들고 체력적으로 너무 힘들다 예 그러면 안 맞겠지만 그게 아닌 이상은 적당히 휴식을 취하시면서 우버를 해보시는 거 앞으로 적어도 5년 10년 동안 뭐 AI가 이 우버 운전자를 대체하기 전까지는 좋은 사이드 비즈니스가 되지 않을까 특히 요즘처럼 인플레이션이 올라가고 그 다음에 자꾸 경제가 나빠지는 가운데서는 우버 비즈니스도 나쁘지 않을 거라 생각해서 제가 오늘 알고 있는 우버의 총 지식 그 다음에 제가 느꼈던 좋은 우버 드라이버의 표본 예, 그리고 또 실질적으로 우버를 운행하시는 제 주변 분들한테 들었던 여러 가지 정보를 갖다가 다 모아서 알려드렸습니다 자 오늘 정보도 좋다고 생각하시면 구독 안 하신 분들은 구독 눌러주시고요 그 다음에 좋아요 한 번만 눌러주시고요 그 다음에 여러분의 댓글은 큰 힘이 되겠습니다. 자, 오늘도 안전한 하루, 안전 운행하시기 바라겠습니다. 파이팅!